Hey, hello everybody! Eu sou Adir Ferreira e hoje eu vou disponibilizar para vocês a unidade 1 do meu curso básico Inglês Autêntico. Muitos de vocês já tinham pedido e hoje você pode conferir a primeira unidade. Se você quiser baixar este vídeo para estudar offline onde e quando quiser, é só clicar no link que está ali na descrição. Alright? Vamos lá e bons estudos! Hello there! Vamos começar nossa unidade com o vocabulário do diálogo com que vamos trabalhar. O vocabulário está dividido em três partes, mas não se assuste, no começo é bastante coisa, mas depois vai diminuindo. Vou te explicar como você deve estudar. 1. Um, escute e leia silenciosamente cada lista de palavras no mínimo três vezes. O recomendável são cinco vezes, e o quanto mais você escutar, melhor será. 2. Depois de escutar e ler silenciosamente por no mínimo três vezes, Agora escute e repita no mínimo três vezes também. 3. Lembre-se que tem muita coisa nova, então não se preocupe se você não se lembrar de tudo durante a primeira unidade. Nós vamos revisar esse vocabulário sempre. Vamos lá? Part 1 This is a great party. A great party at at a at a party isn't it? Yes. Hi. My name. My names. Hello. I'm nice to meet you. Two. Do you work? I work. I don't work. Part 2. With. Go. To. The. Gym. Together. Go to the gym. I go. I don't go. Do you go? So. You are. Your. Are you? From. LA. I'm not. But. I'm working. Now. Where? Part 3. Where are you from? I'm from. Originally. Love. I love city. Tell me. You do. You don't do. Do you do? What? What do you do? French teacher. What about you? Advertising. Interesting. How interesting. Hello, everybody. Aqui estamos com o vídeo número 2. Primeiro, eu vou ler o diálogo. E depois eu vou explicar cada linha e cada fala. Let's start. Barry and Jack are at a party. This is a great party, isn't it? Yes, it is. Hi, my name is Jack Pitt. Hello, Jack. I'm Barry Winter. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Do you work with Mark? No, I don't. We go to the gym together. So, are you from LA? No, I'm not. I'm from New York, but I'm working in LA now. Where are you from? I'm originally from Phoenix, but I love LA. It's a great city. So, tell me, Jack, what do you do? I'm a French teacher. What about you? I'm in advertising. How interesting! Bom, vamos começar agora com a explicação do diálogo. Barry and Jack are at a party. Barry e Jack estão numa festa. At significa em, em algum lugar. A é um, uma. Então, at, a, num ou numa. Nesse caso aqui, at a party, numa festa. Também podemos dizer at school, at work, at college, at church, at the movies. Se o Barry e Jack estivessem na escola, eu diria Barry and Jack are at school. No trabalho, at work. Na faculdade, at college, 
na igreja, at church e assim por diante. O Bert é na festa, ele está querendo conhecer pessoas, então ele olha para o Jack, que deve estar tá perto dele e diz This is a great party, isn't it? This is. This is é isto, este, esta, é. This is. This is a great party. Eu posso dizer que isso é alguma coisa, quando eu vou apontar para alguma coisa. This is a car. This is a book. This is a table. This is a cell phone. E assim por diante. Este é um ou uma. This is a. É sempre no singular. Ok? O Barry diz, a great party. Great é ótimo. Então, aqui temos a great party, uma ótima festa. Eu posso dizer também, a great book, a great person, a great friend, a great city. Barry também usa, isn't it? Isn't it, ele está pedindo uma confirmação. Não é? Né? Isn't it? O Jack diz, yes it is. Sim, é. Yes, it is. E se apresenta. Hi, my name is Jack Pitt. Hi, hi é oi. Hi, my name is Jack Pitt. Barry se apresenta de volta. Hello, Jack. I'm Barry Winter. Você percebeu aqui que você pode usar ou oh, hi ou oh, hello. E para dizer o seu nome, você pode dizer my name is. Mais o seu nome ou I'm. Aqui nesse caso, I'm Barry Winter. O Jack diz que é um prazer conhecer o Barry. Nice to meet you. Nice é bom. Meet é conhecer. Nice to meet you. Bom te conhecer. O Barry diz que também é. Nice to meet you too. Aí ele pergunta. Do you work with Mark? Você trabalha com o Mark? O Mark provavelmente é o dono da festa e é um amigo em comum que eles têm ali. Do you work? O do é uma palavrinha que a gente usa para fazer uma pergunta no presente. Nesse caso, ele está ajudando o verbo work. Do you work? Você trabalha com Mark? Do you work with Mark? Da mesma forma, eu posso dizer Do you go? Do you eat? Do you drink? Do you need? Do you start? Do you finish? E assim por diante. O Jack diz que ele não trabalha, então ele diz No, I don't que é a negativa. No, I don't. Eu posso dizer I don't work, I don't go, I don't eat, I don't drink, I don't need, I don't start, I don't finish, I don't. Eu não. Jack também diz We go to the gym together. Nós vamos à academia juntos. We go, nós vamos, to the To é para, em direção a. The é o, a, os, as. To the gym, para a academia, a academia. Together é juntos. We go to the gym. Nós vamos à academia. Agora, eu também posso dizer Go to the supermarket, go to the movies, go to the doctor, go to the dentist, go to a concert, a um show. Agora, quando eu falo de school, ir para a escola, eu não preciso usar o the, eu digo go to school. No trabalho também, go to work. Quando eu uso países, go to Brazil, go to France, go to Argentina. E go to bed, que é ir para a cama, é ir deitar. Agora, há dois casos que a gente não usa nem o to e nem o the, que é com home e downtown. Go home, go downtown. O Jack pergunta para o Barry, So, are you from LA? Então, so, are you from LA? Você é de Los Angeles? Are you from Los Angeles? Nesse caso, o are you é a forma interrogativa de you are. Você é ou você está. Veja mais alguns exemplos. Are you a teacher? Are you an engineer? Are you from Brazil? Are you American? O are you também pode ser você está. Você está? Are you at home? Are you at school? Are you at the movies? E assim por diante. A resposta afirmativa é Yes, I am. A resposta afirmativa curtinha. Yes, I am. Aí o Barry diz No, I'm not. Não, eu não sou. I'm from New York. Sou de Nova York. But I'm working in LA now. Mas eu estou 
trabalhando. O ing, esse ing no finzinho aí, é o ando, endo, indo, trabalhando, working in LA now, em Los Angeles agora. Where are you from? De onde você é? Where are you from? O Jack diz, I'm originally from Phoenix. Eu sou originalmente, eu nasci lá, eu vim de lá. But I love LA. Mas eu adoro Los Angeles. It's a great city. É uma ótima cidade. Você pode dizer que você é de algum lugar assim, ó. I'm from Brazil. I'm from the US. I'm from Argentina. I'm from France. I'm from England. Você pode também usar a nacionalidade. Sou brasileiro, sou americano, argentino, etc. I'm Brazilian. I'm American. I'm Argentinian. I'm French. I'm English. E você pode também dizer que você está fazendo alguma coisa. I'm working. I'm going. I'm eating. I'm drinking. I'm speaking. O Barry diz, So, tell me, Jack. Então, olha o sou aparecendo de novo. Tell me. Diga-me. Conte-me. So, tell me, Jack. What do you do? O que você faz? Aqui nesse caso, o primeiro do, ele está servindo para fazer a interrogativa. O outro do é o verbo fazer. Então, o que você faz? Estou fazendo essa pergunta para perguntar a profissão de alguém. O Jack diz, I'm a French teacher. Eu sou professor de francês. I'm a French teacher. What about you? What about you? É uma perguntinha que a gente usa para devolver a pergunta. E você? O Barry diz, I'm in advertising. I'm in advertising. Ele está na área de publicidade. I'm in advertising. Eu também posso dizer, I'm in marketing. Estou na área de marketing. Aí o Jack diz, how interesting. How interesting. Que interessante. How interesting. Hello there. Nesta parte da unidade, vamos sempre trabalhar com um pequeno texto ou diálogo de outra forma, sempre revisando e aumentando o seu vocabulário. Primeiro, você vai aprender vocabulário novo e depois vai praticar com um novo texto que relata o que aconteceu anteriormente, no exercício de perguntas e respostas. Vamos começar com o vocabulário. Você já sabe o que fazer. 1. Um, escute e leia silenciosamente cada lista de palavras no mínimo três vezes. O recomendável são cinco vezes e o quanto mais você escutar, melhor será. 2. Depois de escutar e ler silenciosamente por no mínimo três vezes, agora escute e repita no mínimo três vezes novamente. Are you ready? Let's start. Say. I say. Do you say? He says. Does he say? That. I say that. He says that. Agree. I agree. Do you agree? He agrees. Does he agree? Introduce. I introduce. Myself. I introduce myself. You introduce. Yourself. Do you introduce yourself? He introduces himself. He introduces himself. Does he introduce himself? Ask. I ask. Do you ask? He asks. Does he ask? If. Work. I work. He works. Does he work? He doesn't work. They go. Do they go? He's working. Is he working? He loves. Does he love? Hello there. Agora você vai ler o novo texto junto com a tradução. Faça isso três vezes. Depois, aguarde instruções para o exercício de perguntas e respostas. Você vai escutar primeiro o texto com as frases traduzidas. Faça isso três vezes. Depois, escuta e repita somente as frases em inglês. Vamos lá. 
a primeira parte com as frases traduzidas para você entender melhor o texto. Jack and Barry are at a party. Barry says that it's a great party. Jack agrees and introduces himself. Barry introduces himself too. Barry asks if Jack works with Mark. Jack says that he doesn't work with Mark. They go to the gym together. Jack asks Barry if he is from LA. Barry says he isn't from LA. He's from New York, but he's working in LA now. Barry asks where Jack is from. Jack says that he is originally from Phoenix, but he loves LA. He says that it's a great city. Barry asks Jack what he does. Jack says that he's a French teacher. Jack also asks, what about you? Barry says that he's in advertising. Jack says, how interesting. Agora escute e repita sem a tradução. Faça isso três vezes. Jack and Barry are at a party. Barry says that it's a great party. Jack agrees and introduces himself. Barry introduces himself too. Barry asks if Jack works with Mark. Jack says that he doesn't work with Mark. They go to the gym together. Jack asks Barry if he is from LA. Barry says he isn't from LA. He's from New York, but he's working in LA now. Barry asks where Jack is from. Jack says that he is originally from Phoenix, but he loves LA. He says that it's a great city. Barry asks Jack what he does. Jack says that he's a French teacher. Jack also asks, what about you? Barry says that he's in advertising. Jack says, how interesting. Hello there. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas. Primeiramente, escute e leia as perguntas e as respostas com a tradução. Pode ter coisas que você ainda não vai entender como funcionam, mas nesse estágio o importante é ir vendo como a língua é realmente falada. Escute e leia silenciosamente três vezes. Where are Jack and Barry? They're at a party. What does Barry say? Barry says that it's a great party. Does Jack agree? Yes, he agrees. Does he introduce himself? Yes, he introduces himself. Does Barry introduce himself too? Yes, he introduces himself too. What does Barry ask Jack? He asks Jack if he works with Mark. Does Jack work with Mark? No, he doesn't work with Mark. Where do they go together? They go to the gym together. What does Jack ask Barry? He asks Barry if he's from LA. Is Barry from LA? No, he's not from LA. Where is he from? He's from New York. Is he working in LA now? Yes, he's working in LA now. What does Barry ask Jack? Barry asks Jack where he's from originally. Where is Jack from originally? He's from Phoenix originally. Does he love LA? Yes, he loves LA. What does he say? He says that it's a great city. What does Barry ask Jack? Barry asks Jack what he does. What does Jack do? Jack's a French teacher. What does Barry do? He's in advertising. Agora escute e repita as frases sem a tradução mais três vezes. Where are Jack and Barry? They're at a party. What does Barry say? Barry says that it's a great party. Does Jack agree? Yes, he agrees. Does he introduce himself? Yes, he introduces himself. Does Barry introduce himself too? Yes, he introduces himself too. 
What does Barry ask Jack? He asks Jack if he works with Mark. Does Jack work with Mark? No, he doesn't work with Mark. Where do they go together? They go to the gym together. What does Jack ask Barry? He asks Barry if he's from LA. Is Barry from LA? No, he's not from LA. Where is he from? He's from New York. Is he working in LA now? Yes, he's working in LA now. What does Barry ask Jack? Barry asks Jack where he's from originally. Where is Jack from originally? He's from Phoenix originally. Does he love LA? Yes, he loves LA. What does he say? He says that it's a great city. What does Barry ask Jack? Barry asks Jack what he does. What does Jack do? Jack's a French teacher. What does Barry do? He's in advertising. Para terminar, ouça todas as perguntas e respostas e escreva no seu caderno ou editor de texto para praticar a sua audição e a sua escrita. Você pode voltar ao vídeo para conferir sua resposta. Hello there! Chegamos à parte da estrutura no curso inglês autêntico. A estrutura traz como a língua é formada e te dá algumas regras para você falar inglês certinho e não cometer erros básicos. O assunto de hoje é a forma dos verbos ser e estar em inglês. Você já percebeu como eles são formados durante a explicação do diálogo? Usamos as formas am, is e are. Agora vamos ver como esse verbo é conjugado nas formas afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa. Perceba que sempre que possível, vamos trazer as formas contraídas dos verbos, que são as formas mais comuns na linguagem falada. Ah, e meu amigo americano Sean Daly me ajudou na locução. Forma afirmativa. I am. I'm. You are. You're. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. Forma negativa. I'm not. You're not. You aren't. He's not. He isn't. She's not. She isn't. It's not. It isn't. We're not. We aren't. You're not. You aren't. They're not. They aren't. Forma interrogativa. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Forma interrogativa negativa. Aren't you? Isn't he? Isn't she? Isn't it? Aren't we? Aren't you? Aren't they? Alguns exemplos. He's a good student. They're old friends. I'm a student. She's absent from class today. The weather's good today. They're in Europe now. Em algumas expressões, am, is e are não são traduzidos como ser ou estar e adquirem outro significado. Veja alguns exemplos. To be cold. Are you cold? No, I'm not cold. 
I'm cold. Can you close the window, please? To be years old. How old are you? I'm 32 years old. My sister is 29. To be afraid of. Are you afraid of snakes? Yes, I'm afraid of snakes and spiders. Agora, pratique a parte oral com as frases a seguir. Faça este exercício quantas vezes forem possíveis. Você provavelmente não vai dominar todo o vocabulário e a estrutura hoje. Então, revise sempre. 1. The sky is clear today. 2. Henry and John are brothers. 3. I'm a little sick today. 4. Today is Monday. 5. The policeman is busy with the traffic. 6. Are you angry with me? 7. Is he in the office now? 8. Is he a good soccer player? 9. Is the weather good today? 10. I'm tired, but I'm not hungry. 11. Tom's not at home now. He's at work. 12. It's raining. What? Is it raining? 13. It's sunny today, but it's not warm. Hot. 14. The stores aren't open today. 15. Are you a teacher? 16. Isn't he in the kitchen? 17. Isn't she afraid of spiders? 18. Am I late? No, you're on time. 19. Are your parents at home? 20. Aren't they at work? 21. Where's your mother? 22. Where are you from? 23. Why are you crying? 24. How are your parents? 25. Who's that man? 26. Is your friend American? 27. Who's that woman? 28. Why are you late? 29. Are your children at school? 30. I'm not thirsty, I'm hungry. Aprenda algumas palavras e expressões úteis que foram usadas nas frases anteriores. Sky Clear Today A little Sick Monday Policeman On the corner Busy Traffic. Angry. With me. In the office. Now. Soccer player. Weather. Tired. Hungry. At home. At work. Raining. Sunny, warm, stores, open, in the kitchen, 
spider, late, on time, crying, your parents, that man, your friend, American, that woman, why, at school, Thirsty. Hello there. Temos agora nosso segundo vídeo de estrutura aqui no Inglês Autêntico. Vamos aprender a dizer o que as pessoas estão fazendo, tipo em frases como O que você está fazendo? Estou lendo um livro e você? Ou Não está chovendo? Está nevando? Ou até mesmo Eles estão voltando para casa? É super tranquilo e vamos também fazer vários exercícios para você dominar essa parte também. Começamos? Bom, vamos pegar um exemplo em português. A frase, eu estou lendo. Aqui temos duas partes, o verbo estar, com a forma estou, e o verbo lendo, do verbo ler, que está com NDO no final, indicando que a ação está acontecendo. Você já sabe como dizer estar. Em inglês tem três formas, am, is e are. Agora, vamos aprender a dizer falando, comendo, fazendo, lendo, escrevendo, etc. As terminações ando, endo, indo e ondo em inglês correspondem à terminação ing. Vejamos alguns exemplos. Eat, eating, drink, drinking, cook, cooking, read, reading, study, studying, teach, teaching, sing, singing, sleep, sleeping, swim, swimming, watch TV, watching TV, listen to music, listening to music, play cards, playing cards, play soccer, playing soccer, play the guitar, playing the guitar, do, doing. Agora, vamos dizer o que as pessoas estão fazendo. Escute e repita no mínimo três vezes. I'm reading. I'm reading a book. I'm reading a book. You're studying. You're studying English. You're studying English. He's sleeping. He's sleeping in the bedroom. He's sleeping in the bedroom. She's watching TV. She's watching TV in the living room. She's watching TV in the living room. It's raining. It's raining a lot. It's raining a lot. We're having lunch. We're having lunch in the kitchen. We're having lunch in the kitchen. You're playing cards. You're playing cards. At home, you're playing cards at home. They're dancing. They're dancing in the yard. They're dancing in the yard. Agora veja como perguntar a alguém o que ele ou ela está fazendo. Preste atenção nas cores e nas formas verbais. What am I doing? What are you doing? What's he doing? What's she doing? What's it doing? What are we doing? What are they doing? Veja que temos as formas am, is e are antes do sujeito. I, you, he, she, it, we, they. Pois é uma pergunta. Let's practice. Agora você vai montar algumas frases dizendo onde a pessoa está e o que está fazendo. Mas antes, eu quero que você aprenda algumas palavras e expressões. Você já sabe como fazer isso, certo? Escute e leia silenciosamente três vezes a lista de palavras 
e depois escute e repita em voz alta mais três vezes. Três vezes é a quantidade mínima. Você pode repetir quantas vezes quiser. Vamos lá. In the park. Having lunch. In the dining room. Having dinner. In the cafeteria. Milk. In the library. In the classroom. In the bathroom. Bom, agora eu vou te dar algumas pistas, umas cues, para você montar a frase. Vou dizer quem é o sujeito, depois onde ele está e depois o que está fazendo. E logo depois eu vou te dar a resposta. Nessa parte, você só tem que escutar e ler silenciosamente, prestando atenção ao significado da frase, ok? One. Lauren Park having lunch. Lauren's in the park. She's having lunch. 2. Mr. and Mrs. Smith, dining room, having dinner. Mr. and Mrs. Smith are in the dining room. They're having dinner. 3. You, bedroom, playing the guitar. You're in the bedroom. You're playing the guitar. 4. He, living room, playing cards. He's in the living room, he's playing cards. 5. Peter and Jane, yard, playing baseball. Peter and Jane are in the yard, they're playing baseball. 6. The teacher, he, cafeteria, drinking milk. The teacher is in the cafeteria, he's drinking milk. You. Library, studying English. You're in the library. You're studying English. 8. The teacher. She. Classroom, teaching English. The teacher is in the classroom. She's teaching English. 9. My brother. Bathroom, singing. My brother is in the bathroom. He's singing. 10. My friend Jack. Park. Listening to music. My friend Jack's in the park. He's listening to music. Agora você vai escutar novamente as pistas, pausar o vídeo e dar as respostas. Depois clique em play novamente e ouça a resposta correta. Pause e repita. 1. Lauren, park, having lunch. Lauren's in the park. She's having lunch. 2. Mr. and Mrs. Smith, dining room, having dinner. Mr. and Mrs. Smith are in the dining room. They're having dinner. 3. You, bedroom, playing the guitar. You're in the bedroom. You're playing the guitar. 4. He, living room, playing cards. He's in the living room. He's playing cards. 5. Peter and Jane, yard, playing baseball. Peter and Jane are in the yard. They're playing baseball. 6. The teacher, he, cafeteria. Drinking milk. The teacher is in the cafeteria. He's drinking milk. You, library, studying English. You're in the library. You're studying English. 8. The teacher. She, classroom, teaching English. The teacher is in the classroom. She's teaching English. 9. My brother, bathroom, singing. My brother is in the bathroom. He's singing. 10. My friend Jack, park, listening to music. My friend Jack's in the park. He's listening to music. Nesta parte do exercício, eu vou te perguntar onde a pessoa está e o que ela está fazendo. Vamos usar as frases do exercício anterior. 
dê respostas completas e lembre-se de usar as contrações. Primeiro, acostume-se com o exercício observando as perguntas e respostas. Escute e leia silenciosamente três vezes. Depois escute, pause o áudio e repita mais três vezes no mínimo. Vamos lá? 1. Where are Mr. and Mrs. Smith? They're in the dining room. What are they doing? They're having dinner. 2. Where are you? I'm in the bedroom. What are you doing? I'm playing the guitar. 3. Where is he? He's in the living room. What's he doing? He's playing cards. 4. Where are Peter and Jane? They're in the yard. What are they doing? They're playing baseball. 5. Where is the teacher? He's in the cafeteria. What's he doing? He's drinking milk. 6. Where are you? I'm in the library. What are you doing? I'm studying English. 7. Where is the teacher? She's in the classroom. What's she doing? She's teaching English. 8. Where is your brother? He's in the bathroom. What's he doing? He's singing. 9. Where is your friend Jack? He's in the park. What's he doing? He's listening to music. Agora, vou fazer a pergunta e te dar uma pista. Ouça a pergunta e a pista, pause o vídeo e dê a resposta. Depois, clique em play novamente para conferir a resposta correta. Se não conseguir de início, não tem problema. Faça esse exercício no mínimo três vezes. 1. Where are Mr. and Mrs. Smith? Dining room. They're in the dining room. What are they doing? Having dinner. They're having dinner. 2. Where are you? Bedroom. I'm in the bedroom. What are you doing? Playing the guitar. I'm playing the guitar. 3. Where's he? Living room. He's in the living room. What's he doing? Playing cards. He's playing cards. 4. Where are Peter and Jane? Yard. They're in the yard. What are they doing? Playing baseball. They're playing baseball. 5. Where is the teacher? Cafeteria. He's in the cafeteria. What's he doing? Drinking milk. He's drinking milk. 6. Where are you? Library. I'm in the library. What are you doing? Studying English. I'm studying English. 7. Where's the teacher? Classroom. She's in the classroom. What's she doing? Teaching English. She's teaching English. 8. Where's your brother? Bathroom. He's in the bathroom. What's he doing? Singing. He's singing. 9. Where's your friend Jack? Park. He's in the park. What's he doing? Listening to music. He's listening to music. Agora, vamos fazer outro exercício. Você vai fazer duas frases com as pistas que eu vou te dar. Veja um exemplo. Mr. and Mrs. Smith. Dining room. Having dinner. Mr. and Mrs. Smith are in the dining room. They're having dinner. Primeiro, leia e ouça as pistas. Depois, pause o vídeo e dê sua resposta oralmente. Clique em play novamente e escute a resposta correta. Faça esse exercício no mínimo três vezes. Vamos lá. 1. I, bedroom, playing the guitar. I'm in the bedroom. I'm playing the guitar. 
Two, he, living room, playing cards. He's in the living room. He's playing cards. Three, Peter and Jane, yard, playing baseball. Peter and Jane are in the yard. They're playing baseball. Four, the teacher, he, cafeteria, drinking milk. The teacher is in the cafeteria. He's drinking milk. Five, I, library, studying English. I'm in the library. I'm studying English. Six, my brother, bathroom, singing. My brother is in the bathroom. He's singing. Seven, the teacher, she. Classroom, teach English. The teacher is in the classroom. She's teaching English. Eight, my friend Jack, park, listening to music. My friend Jack's in the park. He's listening to music. Em inglês e em português. Muitas vezes uma expressão não pode ser traduzida ao pé da letra. Nesses casos, temos que aprender a expressão em inglês e deixar o português para trás. Vou te dar um exemplo. Se você diz que vai fazer a tarefa de casa, seus deveres da escola, em inglês você tem que dizer, vou fazer minha tarefa e não a tarefa. Para isso, você precisa aprender como dizer meu, seu, dele, dela, nosso, seus, de vocês, deles e delas. Vamos lá. My. Your. His, her, our, their. Antes de montar algumas frases, vamos aprender um pouquinho de vocabulário. Fix, sink, clean, room, apartment, homework, feed, cat, paint, wash, Close, garage, bicycle, car, brush, teeth, window, hair. Agora alguns exemplos. I'm washing my hair. You're washing your hair. She's washing her hair. We're washing our hair. They're washing their hair. Viu o padrão? Em vez de usar ou ou a, você vai usar o pronome possessivo. My, your, his, her, our e their. Mais alguns exemplos. 1. Frank's cleaning his apartment. 2. Helen's feeding her cat. 3. We're fixing our TV. 4. They're painting their bedroom. 5. I'm doing my homework. 6. Richard's washing his clothes. 7. My parents are painting their garage. 8. Bob's feeding his dog. 9. We're doing our exercises. 10. My brother's fixing his bicycle. 11. Heather's washing her car. 12. My father's cleaning his yard. 13. My children are brushing their teeth. 14. We're cleaning our windows. 15. John's reading his emails. Let's practice. Vamos tentar reconstruir as frases? Escute a pista, pause o áudio e tente dizer a frase em inglês. Clique em play e confira sua resposta. Faça este exercício no mínimo três vezes. 1. Frank clean apartment Frank's cleaning his apartment 2 Helen feed cat Helen's feeding her cat 3 we fix TV we're fixing our TV 4 they paint Bedroom. 
They're painting their bedroom. Five. I do homework. I'm doing my homework. Six. Richard wash clothes. Richard's washing his clothes. Seven. My parents paint garage. My parents are painting their garage. Eight. Bob feed dog. Bob's feeding his dog. Nine. We do exercises. We're doing our exercises. Ten. My brother fix bicycle. My brother's fixing his bicycle. Eleven. Heather wash car. Heather's washing her car. Twelve. My father clean yard. My father's cleaning his yard. Thirteen. My children brush teeth. My children are brushing their teeth. Fourteen. We clean windows. We are cleaning our windows. Fifteen. John read emails. John's reading his emails. Agora tente colocar as seguintes frases de volta para o inglês. Escute a frase em português, pause o áudio, dê sua resposta e depois confira a resposta com o áudio em inglês. 1. Um, o Frank está limpando o apartamento. Frank's cleaning his apartment. 2. A Helen está alimentando o gato. Helen's feeding her cat. 3. Estamos consertando a TV. We're fixing our TV. 4. Eles estão pintando o quarto. They're painting their bedroom. 5. Estou fazendo a tarefa de casa. I'm doing my homework. 6. Richard está lavando a roupa. Richard's washing his clothes. 7. Meus pais estão pintando a garagem. My parents are painting their garage. 8. O Bob está alimentando o cachorro. Bob's feeding his dog. 9. Estamos fazendo exercícios. We're doing our exercises. 10. Meu irmão está consertando a bicicleta. My brother is fixing his bicycle. 11. A Heather está lavando o carro. Heather is washing her car. 12. Meu pai está limpando o quintal. My father is cleaning his yard. 13. Meus filhos estão escovando os dentes. My children are brushing their teeth. 14. Nós estamos limpando as janelas. We're cleaning our windows. 15. O John está lendo os e-mails. John is reading his emails. Hello there. Agora vamos reconstruir o diálogo que aprendemos lá no começo. Vou dar algumas partes das frases em português e seu trabalho é dizê-las em inglês. Vamos também inserir frases novas com o vocabulário e a estrutura que você aprendeu durante o módulo. Não se preocupe se você não conseguir de início, leva um tempinho para se acostumar, ok? Escute a parte em português, pause o áudio, diga a parte em inglês. Depois clique em play e ouça a parte correta em inglês. Pause novamente e repita. Vamos lá? Barry e Jack Barry e Jack Estão are Barry e Jack estão Barry and Jack are em at um uma a num 
Nummer. Adder. Fester. Party. Nummer fester. At a party. Barry und Jack estão numa festa. Barry und Jack are at a party. Eles. They. Eles estão. Use a forma contraída. There. Eles estão numa festa. They're at a party. Vamos fazer uma pergunta. Eles estão numa festa? Are they at a party? Você se lembra como dizer em casa? At home. No trabalho? At work. Vamos continuar. Este é, esta é. This is. Um, uma. A. Ótimo. Great. Uma ótima festa. A great party. Esta é uma ótima festa. This is a great party. Não é? Isn't it? Esta é uma ótima festa, não é? This is a great party, isn't it? Sim. Yes. É. It is. Quando temos respostas curtas, não usamos o verbo ser e estar contraído, ok? Sim. É. Yes, it is. Oi. Hi. Meu nome. My name. Meu nome é. My name's. Meu nome é Jack Pitt. My name's Jack Pitt. Olá, Jack. Hello, Jack. Eu sou. I'm. Eu sou Barry Winter. I'm Barry Winter. Prazer em te conhecer. Nice to meet you. Prazer em te conhecer também. Nice to meet you too. Trabalhar. Work. Eu trabalho. I work. Você trabalha. You work. Agora a forma interrogativa. Você trabalha? Do you work? Com. With. Com Mark. With Mark. Você trabalha com Mark? Do you work with Mark? A forma negativa. Eu não trabalho. I don't work. Eu não trabalho com Mark. I don't work with Mark. Ir. Go. Eu vou. I go. Você vai. You go. Para o, para a. To the. Academia. Gym. Ir à academia. Go to the gym. Nós. We. Nós vamos à academia. We go to the gym. Juntos. Together. Nós vamos à academia juntos. We go to the gym together. Como você perguntaria a alguém se ele ou ela vai à academia? Tipo, você vai à academia? Do you go to the gym? E se você fosse dizer, eu não vou à academia? I don't go to the gym. Eu não vou à academia com o Mark. I don't go to the gym with Mark. Então. 
so. Agora vamos perguntar a alguém de onde ela é. Começamos pela forma afirmativa, você é, your. Lembramos que para fazer a interrogativa de you are ou your, é você só trocar o you e o are de posição. Então, you are vira are you? Repita a forma afirmativa e depois a negativa. Your. Your. Are you? Are you? Onde? Where? Na frase de onde você é, o de que indica origem vai lá para o final. Lembra de como dizer de indicando origem? From. Então a frase fica Onde é você de? Where are you from? E se você fosse perguntar a alguém se ele ou ela é de uma determinada cidade ou país, como ficaria? Tipo, você é de... Are you from... Você é de Los Angeles? Are you from Los Angeles? Você é de Nova York? Are you from New York? Você é do Brasil? Are you from Brazil? Para dar uma resposta curta, você pode dizer Yes, I am. Yes, I am. Lembre-se de que na forma curta afirmativa não temos contrações. Are you from Brazil? Yes, I am. O Jack perguntou ao Barry se ele era de Los Angeles e o Barry disse que não e usou No, I'm not. No, I'm not. E se ele fosse dizer que não é de Los Angeles numa resposta completa? I'm not from LA. LA. From LA. Not. Not from LA. I'm not from LA. O Barry diz que é de Nova York. Como ele diz isso? I'm from New York. E você? De onde você é? Repita e complete a frase. I'm from... No meu caso, eu sou de Bebedouro, interior de São Paulo. I'm from Bebedouro. O Barry é de Nova York, mas ele está trabalhando em Los Angeles. Ele diz, but I'm working in LA. Quando juntamos but e I'm, temos but I'm. But I'm. Agora, você se lembra como se diz trabalhar? Work. E trabalhando. Working. Eu acrescento ing. Estou trabalhando. I'm working. Sou de Nova York. I'm from New York. Mas estou trabalhando. But I'm working. Em Los Angeles. In LA. Ou in Los Angeles. Vamos fazer a frase completa? Sou de Nova York, mas estou trabalhando em Los Angeles. I'm from New York, but I'm working in Los Angeles. Como você perguntaria ao Barry se ele está trabalhando em Los Angeles? Tipo, você está trabalhando em Los Angeles? Começamos pela forma afirmativa. Você está. You're. Trabalhando. Working. Você está trabalhando. Na forma afirmativa. You're working. Agora, qual é a forma interrogativa de your? Are you? Você está? Are you? Trabalhando. Working. Você está trabalhando? Are you working? Diga que não. Você não está trabalhando em Los Angeles. Não estou. I'm not. Trabalhando. Working. Não estou trabalhando. I'm not working. Não estou trabalhando em Los Angeles. I'm not working in Los Angeles. Não estou trabalhando em Nova York. I'm not working in New York. E se fôssemos perguntar onde você está trabalhando? Onde? Where? Onde você está trabalhando? Where are you working? O Jack diz que ele é originalmente de Phoenix, no Arizona. Originalmente quer dizer que ele nasceu lá, mas que mora em outro lugar agora. Escute e repita. Originally. Originally. 
Sou originalmente. I'm originally. De Phoenix. From Phoenix. Sou originalmente de Phoenix. I'm originally from Phoenix. Ele diz que é originalmente de Phoenix, mas adora Los Angeles. Adorar. Love. Eu adoro. I love. Eu adoro Los Angeles. I love Los Angeles. I love LA. Mas eu adoro Los Angeles. But I love LA. Sou de Phoenix originalmente, mas adoro Los Angeles. I'm from Phoenix originally, but I love LA. Adoro LA. I love LA. É uma ótima cidade. It's a great city. Então, so, me conta. Tell me. Então, me conta. So, tell me. Fazer. Do. Eu faço. I do. Você faz. You do. Na interrogativa, você faz? Do you do? O quê? What? O que você faz? What do you do? Então me conta, o que você faz? So tell me, what do you do? Professor. Teacher. Francês. French. Professor de francês. French teacher. Sou professor de francês. I'm a French teacher. Em inglês, temos que dizer um professor de francês, pois se trata de profissões. Pergunte ao Jack se ele é professor de francês. Eu vou te ajudar. Você é? Are you? Professor de francês. French teacher. Você é professor de francês? Are you a French teacher? Dê uma resposta afirmativa completa. Diga, sim, sou professor de francês. Yes, I'm a French teacher. Agora dê uma resposta negativa completa. Diga, não, não sou professor de francês. No, I'm not a French teacher. E você? What about you? Trabalho com publicidade. Neste caso, não vamos usar work. Dizemos I'm in, mais a área de atuação. Trabalho com publicidade. I'm in advertising. Trabalho com marketing. I'm in marketing. Trabalho com vendas. Vendas é sales. I'm in sales. Interessante. Interesting. Que interessante. How interesting. Hello there. Você já viu que eu sou adepto às frases que já estão prontas para usar, com mínimas adaptações. Vamos começar com as apresentações, cumprimentos e conversas informais. Esta parte do curso serve de referência. Você não precisa e nem deve memorizar todas as frases, pois são muitas. O que você deve fazer é revisar todos os dias. Aqui, foque sua atenção no áudio, na escrita e no significado. Escute e leia silenciosamente quantas vezes forem possíveis, pois você vai encontrar essas frases muitas vezes na linguagem do dia a dia. Lembre-se de que você pode parar e voltar outra hora. O que você realmente tem que fazer é revisar sempre. Nesta aula, eu tenho a ajuda do meu locutor Sean Daly, lá de Washington. Bom, sempre quando conhecemos alguém, seja no trabalho ou no ambiente mais casual, usamos algumas frases e expressões prontas que deixam a nossa fala mais fluida. Vamos começar com a primeira situação. Você está no evento social e quer quebrar o gelo, break the ice, e começar uma conversa com alguém. Você pode dizer... Great party, view, show, lecture, isn't it? Nice place, huh? It's crowded in here, huh? Ou falar sobre o tempo. It's sure hot today. It's sure cold today. It's hot in here. It's cold in here. Nice day, isn't it? 
horrible weather we're having. I just love sunny days. Ou algumas frases como Excuse me, is anybody sitting here? Is this seat taken? Is this chair taken? Can I sit here? You look familiar. Don't I know you from somewhere? Haven't we met before? Didn't we meet at the party last week? Say, don't I know you from somewhere? Haven't I seen you with... Don't you work with... Do you come here very often? So, what brings you here? Excuse me, have you got a light? Do you mind if I smoke? Uh, could you help me? I'm looking for... Você pode ainda ser um pouco mais ousado e dizer... Excuse me, I just thought I should come over and talk to you. I'm Joe. I don't believe we've been introduced. Mind if I join you? Depois de ter começado a conversa, você vai se apresentar e cumprimentar as pessoas. Hi. Hello. Hello there. Hello, I'm... Hi, my name's... I don't think we've met before. My name is... Let me introduce myself. I'm... Você pode também apresentar alguém. I'd like to introduce my friend. I don't think you've met my friend. This is... E dizer que é um prazer. Nice to meet you. Glad to meet you. Pleased to meet you. Happy to know you. Nice to meet you too. Same here. Quando já conhecemos alguém, podemos perguntar, formal ou mais informalmente, como a pessoa está. How are you? How are you doing? How's it going? How's everything? How have you been? What have you been up to? What's new? What's up? What's happening? What's going on? E você pode responder com I'm fine. I'm okay. I'm good. Not bad. Not too bad. Not doing too bad. I'm not doing too bad. Good. Pretty good. Great. Doing great. Wonderful. Getting by. Fine. I'm all right. Can't complain. Couldn't be better. Never better. Same old, same old. Keeping busy. Been up to no good. Not so good. I've seen better days. I've seen better. Lousy. Algumas vezes você encontra pessoas que não vê a certo tempo e pode dizer I don't believe it. I can't believe my eyes. Long time no see. What a surprise to meet you here. Never thought I'd see you here. What are you doing in this neck of the woods? I haven't seen you for ages. It's nice to see you again. How time flies. Does time fly by? You haven't been around much lately, have you? Well, hello, stranger. Have you moved or something? Have you been keeping busy? Where have you been? How long has it been? Has it been that long? E pode dar continuação à conversa com... 
So, what have you been doing? So, what have you been up to? So, what are you doing now? Are you still working at? Are you still living in? Are you still at the same number? How's Robert? How are the kids? Você pode dizer também que tem estado ocupado. I've been busy. Keeping myself busy. I'm swamped. I'm snowed under. I don't have time to breathe. I don't have time to think. Not a moment to spare. I've been running around like crazy. Depois de ter quebrado o gelo e se apresentado, você pode pedir informações mais pessoais. What do you do? I'm a teacher, dentist. What do you do for a living? What's your occupation? I'm an accountant with... I'm an insurance. I'm in advertising. I'm in sales. Where are you from? I'm from Brazil. What nationality are you? What's your nationality? I'm Brazilian. Where were you born? I was born in... Where did you grow up? I grew up in... Where do you live? I live in... How old are you? I'm 31 years old. Where did you go to high school? I went to high school in... Where did you go to college? I went to college in... Se você quiser fazer perguntas mais íntimas e não parecer ofensivo... Can I ask... Can I ask how old you are? Would you mind if I asked... If you don't mind my asking... Sorry if I seem too personal. I don't mean to be nosy. Just out of curiosity. You don't have to answer if you don't want to. Hello there. No Inglês Autêntico, sempre terminamos as unidades com alguns diálogos mais avançados para você que tem um tempinho extra e quer aprender mais. Os diálogos vêm com o vocabulário e as frases traduzidas no início. Com o decorrer do curso, a tradução vai desaparecendo e as definições das palavras novas e expressões vai ser em inglês. Você já sabe como estudar. Escute e leia silenciosamente as palavras e expressões no mínimo três vezes. Faça o mesmo com as falas dos diálogos. Escute e repita em voz alta mais três vezes no mínimo. Are you ready? Let's do this. Part 1. Introductions and Opening Conversations 1. Joe's brother. How do you like? Different from. Expected. Don't worry. You'll. Get used to. In no time. Mary, this is Joe's brother, David. I'm very glad to meet you. It's a pleasure to meet you. How do you like Texas so far? It's really different from what I expected. Don't worry, you'll get used to it in no time. 2. I'd like to. A friend of mine. How do you do? I can't get over. Mrs. Smith, I'd like to introduce a friend of mine, Pierre Dubois. How do you do? Hello. What's your impression of the United States? Well, I can't get over how different the weather is here. Oh, you'll get used to it soon. 3. Feel. Feeling. A little. Homesick. So many. Things. Seem. 
strange, you're bound to, that way, at first, I guess. Wendy, I'd like you to meet my brother Sam. Hi, nice to meet you. What do you think of Dallas? Well, I'm still feeling a little homesick and so many things seem strange to me. You're bound to feel that way at first, I guess. 4. I hope. Enjoy. Stay. If it weren't for... Climate. It always takes time. Place. Mrs. Hughes, this is Peter Brown. Pleased to meet you. How do you do? I hope you are enjoying your stay here. If it weren't for the climate, I'd like it here very much. It always takes time to get used to a new place. Part 2. Meeting old friends. 1. I haven't seen you. For ages. You haven't been. Sick. I've been. For the past month. How nice. You were. Were you? Exactly. Get back. I got back. Yesterday. I haven't seen you for ages. You haven't been sick, have you? No, I've been in California for the past month. How nice. Where were you exactly? San Diego. I got back yesterday. 2. Change jobs. I've been visiting. Relatives. I went to visit. An uncle of mine. It's nice to see you again. Have you changed jobs? No, I've been visiting relatives. That's nice. Where? I went to visit an uncle of mine in San Francisco. 3. You haven't been around much. Lately. Away on vacation. I've got. A cousin. You haven't been around much lately, have you? No, I've been away on vacation. Oh, where were you? Palm Springs. I've got a cousin there. 4. Hello, stranger. I went. A few weeks. Did you go? I stayed. Well, hello, stranger. Have you moved or something? No, I went to California for a few weeks. Oh, really? Where did you go? Los Angeles. I stayed with my brother. Hello there, and welcome to the second lesson in inglês autêntico. Nesta lição, nós vamos trabalhar os vários usos do tempo presente em inglês, sempre com muito vocabulário e exercícios de perguntas e respostas. Desta vez, vamos ter um texto sobre a rotina diária do nosso amigo Ben. Começamos pelo vocabulário que você vai encontrar no texto. Você vai perceber que eu vou repetir algumas palavras e expressões que eu já usei na primeira unidade e isso é proposital para que você revise as palavras e estruturas mais importantes. Você já sabe como estudar. Escute e repita silenciosamente as palavras três vezes, no mínimo. Depois, escute e repita em voz alta mais três vezes, no mínimo, também. Não se preocupe que você vai encontrar essas palavras várias vezes durante a lição. O Sean Daly me ajudou na locução do vocabulário. Vamos lá. Part 1 Daily Routine Usually Get up Around 6.30 Wake up Before Alarm Alarm clock Alarm Clock Go off Because Live 
Very noisy. Neighborhood. An early riser. So. Have trouble. He has trouble. After. Go to the bathroom. Floss. Brush your teeth. Go to the kitchen. Breakfast. Turn on. Coffee maker. Smart. Put in. Water. The night before. Ready to go. Part 2 A bowl of cereal. A glass of milk. For breakfast. He doesn't have. Time. Cook. Time to cook. Have breakfast. After having breakfast. Go outside. Pick up the newspaper. Only. Read. Time to read. Some of the stories. Get dressed. I get dressed. Wear. Dress shirt. Belt. Put on your glasses. Check yourself in the mirror. To make sure. Look okay. Drive to work. Listen to. Drive time traffic report. When. Get to work. Part 3 Later Have a short talk with Start working Have lunch Ham Orange juice Go out to lunch Some of his friends A 10-minute break Get off work. Get home. Sit. Couch. For some minutes. Make dinner. After having dinner. For an hour. Or so. Bedroom. For a while. Go to bed. Hello there. Agora vamos trabalhar o texto. Neste texto vamos conhecer a rotina do nosso amigo Ben. Primeiro você vai escutar o áudio e ler o texto com a tradução em português para se acostumar. Faça isso no mínimo três vezes. Let's start. This is the daily routine of our friend Ben. Ben usually gets up around 6.30. Sometimes he wakes up before the alarm goes off because he lives in a very noisy neighborhood. Ben's not an early riser, so he has trouble getting up. After he gets up, Ben goes to the bathroom, flosses, brushes his teeth, then goes to the kitchen to prepare his breakfast. He turns on the coffee maker. Ben is smart because he puts the coffee, filter, and water in the night before so it's ready to go. He usually has a bowl of cereal and a glass of milk for breakfast because he doesn't have time to cook. After having breakfast, he goes outside and picks up the newspaper. He only has time to read some of the stories. Ben gets dressed very quickly. He usually wears a dress shirt, 
jeans, a belt, and a casual jacket. He puts on his glasses and checks himself in the mirror to make sure he looks okay. He drives to work and usually listens to the drive time traffic report. When he gets to work, around 30 minutes later, he checks his emails, has a short talk with his supervisor, then starts working. Ben has lunch at noon. He usually has a ham sandwich with a glass of orange juice. On Friday, he usually goes out to lunch with some of his friends from work. He has a 10 minute break at 3 and he gets off work at 5. He gets home around 5.30. He sits on the couch and relaxes for some minutes. Then he goes to the kitchen to make dinner. He usually has soup and meat or chicken. After having dinner, he watches TV for an hour or so, goes to his bedroom, reads for a while, then goes to bed. Agora escute novamente e leia silenciosamente três vezes. Desta vez, não temos a tradução. Escute novamente mais três vezes, pause o vídeo e repita em voz alta. This is the daily routine of our friend Ben. Ben usually gets up around 6.30. Sometimes he wakes up before the alarm goes off because he lives in a very noisy neighborhood. Ben's not an early riser, so he has trouble getting up. After he gets up, Ben goes to the bathroom, flosses, brushes his teeth, then goes to the kitchen to prepare his breakfast. He turns on the coffee maker. Ben is smart because he puts the coffee, filter, and water in the night before so it's ready to go. He usually has a bowl of cereal and a glass of milk for breakfast because he doesn't have time to cook. After having breakfast, he goes outside and picks up the newspaper. He only has time to read some of the stories. Ben gets dressed very quickly. He usually wears a dress shirt, jeans, a belt, and a casual jacket. He puts on his glasses and checks himself in the mirror to make sure he looks okay. He drives to work and usually listens to the drive time traffic report. When he gets to work, around 30 minutes later, he checks his emails, has a short talk with his supervisor, then starts working. Ben has lunch at noon. He usually has a ham sandwich with a glass of orange juice. On Friday, he usually goes out to lunch with some of his friends from work. He has a 10 minute break at 3 and he gets off work at 5. He gets home around 5.30. He sits on the couch and relaxes for some minutes. Then he goes to the kitchen to make dinner. He usually has soup and meat or chicken. After having dinner, he watches TV for an hour or so, goes to his bedroom, reads for a while, then goes to bed. No próximo vídeo, vamos entender melhor e aumentar o nosso vocabulário. Hello there! Neste vídeo, vamos entender melhor o texto e aumentar o nosso vocabulário. Are you ready? Let's do it! Começamos pela primeira frase. This is the daily routine of our friend Ben. Daily quer dizer diário ou diariamente. Aqui, daily routine é a rotina diária of our friend Ben, do nosso amigo Ben. Our é nosso, nossa, nossos e nossas. Usamos no singular e no plural. Our car, our cars. Ben usually gets up around 6.30. O Ben, usually, geralmente se levanta lá pelas aproximadamente às seis e meia. Usual é comum. E usually é comumente, geralmente. Perceba que o S de usual e usually tem som de J. Olha só mais algumas palavras comuns que têm o som de J e não são escritas com J. Escute e repita. Asia. Casual. Leisure. Pleasure. Measure, illusion. Continuando. Ben usually gets up around 6.30. Você viu que em alguns verbos do texto nós colocamos um S e em outros não. Isso é porque no presente, 
Quando nos referimos a ele, he, ela, she, e ao pronome neutro, it, sempre colocamos um S porque essa é a conjugação no presente. Então, nós temos I get up, you get up, he gets up, she gets up. Facinho, né? Bom, Ben usually gets up around 6.30. Around quer dizer ao redor. E quando tratamos de horas, indica que não é uma hora exata. Around 6.30, around 5, around 9. Se quisermos dizer a hora exata, usamos at. At 6.30, at 5, at 9 e assim por diante. Sometimes he wakes up before the alarm goes off. Sometimes, às vezes, he wakes up. Wake up é diferente de get up. Wake up é acordar, open your eyes, abrir os olhos e get up é levantar-se fisicamente mesmo. Você percebeu que como estamos falando do Ben, ele, usamos o S na conjugação do verbo? Nós temos I wake up, you wake up, he wakes up, she wakes up. Sometimes he wakes up before the alarm goes off. Before quer dizer antes que, então ele acorda antes que o alarme goes off. Go off quer dizer explodir, mas aqui nesse caso quer dizer tocar. The alarm goes off, o alarme toca. Você viu que o alarme, the alarm, é uma coisa, é it, então ele também leva o s na conjugação. E como go acaba com o, eu não posso simplesmente acrescentar um s. Eu tenho que colocar um e ali por razões fonéticas. Então, nós temos I go, you go, he goes, she goes, the car goes, the bus goes, e assim por diante. Continuamos com a segunda parte da frase. Because he lives in a very noisy neighborhood. Because quer dizer por quê na resposta. Se quisermos fazer a pergunta por quê, usamos why. Um exemplo. Why are you early? Because I usually wake up before the alarm goes off. Agora, ele diz que mora num bairro muito barulhento. Ele mora. He lives. Novamente, colocamos o S depois do verbo, porque se refere a ele e está no presente. Olha a conjugação. I live. You live. He lives. She lives. He lives in a very noisy neighborhood. Live é morar. Viver. E podemos usar algumas preposições com esse verbo. Com países e cidades usamos in. I live in Bebedouro. I live in São Paulo. I live in Brazil. Quando dizemos somente o nome da rua ou avenida, usamos on. I live on São João Street. I live on Fifth Avenue. Se acrescentamos o número ou endereço, usamos at. I live at 191 São João Street. I live at 364 Fifth Street. A forma contraída para street é ST e para avenue é AVE. Para perguntar onde alguém mora, diga Where do you live? E pode responder I live. E com ele e ela Where does he live? He lives. Where does she live? She lives. E daí você já sabe como responder. Vamos estudar o verbo does nos vídeos a seguir. Let's continue. He lives in a very noisy neighborhood. In é em. E a é um, uma. Então, in a, num, numa. Very noisy. Very significa muito quando é usado com adjetivos. Very good. Very bad. Very cold. Very hot, very tall, very short. Noise é barulho. E ao trocarmos o E por Y, ele vira noisy, barulhento. Então, very noisy é muito barulhento. Neighbor é vizinho. Acrescentamos a terminação hood. Neighborhood e vira vizinhança, bairro. Escute e repita. Neighbor. Neighborhood. Ben's not an early riser, so he has trouble getting up. O Ben não é um early riser. Early quer dizer cedo, oposto de late, que é tarde. 
Rise é levantar. Então, riser é alguém que levanta. Early riser, alguém que levanta cedo. O Ben não é um early riser. So, então, he has trouble getting up. Has é a forma de ele e ela do verbo have, ter. Essa é uma forma irregular. Eu não posso simplesmente colocar um S e virar haves, porque isso é errado, então eu tenho que usar a forma especial has. Olha a conjugação. I have, you have, he has, she has. Ben has trouble getting up. Trouble quer dizer encrenca, trabalho, e aqui quer dizer dificuldade. Então, I have trouble, you have trouble, he has trouble, she has trouble. Quando temos dificuldade em fazer algo, o verbo que vem depois tem que ter a terminação ing. Coisas de gramática, não se preocupe com isso ainda. Alguns exemplos. I have trouble getting up early. You have trouble speaking Spanish. She has trouble driving cars. He has trouble cooking. Continuamos. After he gets up, Ben goes to the bathroom, flosses, brushes his teeth, then goes to the kitchen to prepare his breakfast. After he gets up. After quer dizer depois de ou depois que. Então aqui fica depois que ele se levanta. Ben goes to the bathroom. O Ben vai ao banheiro. Go to the bathroom. Bath é banho e room é sala, um cômodo da casa. Bathroom, portanto, banheiro. O Ben, então, flosses. Aqui o verbo floss já tem dois S's. Então, quando vamos acrescentar o S da conjugação de ele e ela, temos que colocar um Ezinho no meio para a pronúncia ficar melhor. Veja a conjugação. I floss, you floss, he flosses, she flosses. E o Ben também brushes his teeth, escova seus dentes. Teeth são dentes, no plural. Se quisermos falar de um dente só, usamos tooth. É uma forma de plural irregular. One tooth, two teeth, three teeth. My tooth, my teeth. Veja a conjugação no presente do verbo brush. I brush, you brush, he brushes. She brushes. Você pode brush your teeth, seus dentes, e também brush your hair, seu cabelo. Then he goes to the kitchen. Então, then, depois, ele vai para a cozinha. He goes to the kitchen to prepare his breakfast. Aqui o to quer dizer para, indicando um propósito de uma ação. Veja mais alguns exemplos. I go to school to learn English. He came here to talk to you. Então, he goes to the kitchen. Ele vai para a cozinha to prepare his breakfast. Para preparar seu café da manhã. E se fosse a Susan, uma mulher? Como eu diria que ela vai à cozinha para preparar o seu café da manhã? She goes to the kitchen to prepare her breakfast. His é dele. Her é dela. Her car, her books, her husband. He turns on the coffee maker. Turn on é ligar algum eletrodoméstico ou luz. Você pode turn on the light, turn on the TV, turn on the computer. Quando você vai desligar, use turn off. Turn off the light, turn off the TV, turn off the computer. Então, he turns on the coffee maker. Coffee é café. Preste atenção na pronúncia para não ficar parecido com cough, que significa tosse. Coffee, cough. Make também significa fazer. E maker é algo ou alguém que faz alguma coisa. Então, coffee maker, cafeteira, aquilo que faz café. Ben is smart. Smart, esperto e é sinônimo de intelligent, inteligente. Ele é smart. Because he puts the coffee, filter and water in the night before. Because é por quê? Então, ele é esperto porque ele put in. Ele coloca algo dentro de alguma coisa. Nesse caso, é o café, o filtro e a água. Coffee, filter and water. Ele coloca the night before. 
na noite antes, na noite anterior. E se fosse na noite posterior, na noite depois? Ficaria the night after. Ele faz isso, so it's ready to go. Neste caso, so quer dizer para quê, com o intuito de. Então, he puts the coffee filter and water in, so it's ready to go. Para que it, o café, esteja ready to go, pronto para ir, ou seja, pronto para ser feito ou preparado. Veja mais alguns exemplos. Ready to go, ready to study, ready to leave, ready to come. Lembre-se de que nos casos acima, o to quer dizer para, indicando um propósito. Vamos para a próxima frase. He usually has a bowl of cereal and a glass of milk for breakfast. Aqui nesse caso, o verbo have está sendo usado com o sentido de comer ou beber e não de ter. He has a bowl of cereal. Vejamos mais alguns exemplos. I think I'll have another piece of pie. Let me buy you a drink. What will you have? Você também já viu que usamos have com as refeições. Have breakfast, have lunch, have dinner. Na frase he has a glass of milk, ele bebe um copo de leite for breakfast no café da manhã. E se fôssemos dizer no almoço? For lunch. Um exemplo, what do you have for lunch? Ou no jantar, what do you have for dinner? Então, for breakfast, for lunch, for dinner. Ele geralmente come a bowl of cereal e a glass of milk because he doesn't have time to cook. Porque ele não tem tempo para cozinhar. Aqui nós temos a forma negativa, he doesn't have. Você sabe que a afirmativa é he has. Para fazer a negativa com he, she e it, usamos o doesn't e o verbo have fica na forma normal, sem ser conjugado. Olha a conjugação na afirmativa e na negativa. I have... I don't have. You have. You don't have. He has. He doesn't have. She has. She doesn't have. O mesmo vale para outros verbos. Vejamos mais alguns exemplos. I live. I don't live. You live. You don't live. He lives. He doesn't live. She lives. She doesn't live. Agora com o verbo go. I go, I don't go. You go, you don't go. He goes, he doesn't go. She goes, she doesn't go. Percebeu que quando usamos o doesn't, o verbo perde o s da conjugação? Isso acontece com todos os verbos no presente em inglês. Bom, o Ben não tem tempo para cozinhar. He doesn't have time to cook. Aqui, novamente, o to tem a função de propósito, tempo para fazer alguma coisa. Mais alguns exemplos. Time to cook. Time to study. Time to sleep. Time to have fun. Alguns exemplos com perguntas. Do you have time to cook? Do you have time to study? Do you have time to sleep? E assim por diante. Você pode dizer que não tem tempo para fazer algo com... I don't have time to mais atividade. I don't have time to study. I don't have time to sleep. I don't have time to cook. After having breakfast, depois de tomar o café da manhã. Sempre que usamos a palavra after mais alguma atividade, essa atividade tem que vir com a forma ing. Questões de gramática novamente. Alguns exemplos. After having lunch. After going to school, after studying, after cooking, after getting home, after making dinner. O mesmo acontece quando usamos before. Before having lunch, before going to school, before studying, before cooking, before getting home, before making dinner. Depois de tomar o café da manhã, after having breakfast, He goes outside and picks up the newspaper. Go é ir. Out é fora. Side é lado. Então, go outside é ir para o lado de fora. Ir para fora. Ele está inside, do lado de dentro. Então, he goes outside. Ele vai para fora. He picks up the newspaper. 
Pick up é um verbo super comum em inglês e nesse contexto significa pegar algo que está numa altura inferior à sua. Geralmente joga um jornal, the newspaper, no chão, então você tem que abaixar para pegar. Alguns exemplos com pick up. She picked up the phone and dialed. The girl was crying, so he picked her up. Kids, pick up your toys. Nos casos acima, tanto o telefone quanto a menina e os brinquedos estavam numa posição inferior, então o sujeito teve que se abaixar para pegar. He only has time. Ele só, ele somente tem tempo. Time to read. Tempo para ler. Some of the stories. Some quer dizer algum, alguma, alguns ou algumas. Olha alguns exemplos. Some boys, some girls, some stories, some friends, some cars. Some of the stories, some of the things, some of the books, some of the people, some of the city. Então, ele tem tempo para ler somente algumas das histórias. Some of the stories. Ben gets dressed very quickly. Get dressed é o verbo vestir-se. Veja como ele é conjugado. I get dressed. You get dressed. He gets dressed. She gets dressed. Ele se veste. He gets dressed. Muito rapidamente. Very quickly. Quick é rápido. Quando acrescentamos a terminação L y, ele vira rapidamente. Mais alguns exemplos. Slow, slowly. Perfect, perfectly. Soft, softly. Entre vários outros. He usually wears a dress shirt, jeans, a belt and a casual jacket. Ele geralmente usa, veste uma camisa social, jeans, um cinto e uma jaqueta casual. O verbo wear é usado quando usamos roupas, sapatos, perfume, óculos, ou seja, algo que vai no nosso corpo. Então você pode wear clothes, wear perfume, wear glasses, wear shoes. He usually wears a dress shirt. Aqui dress é usado para indicar que é uma camisa social. Nós temos também dress shoes, dress pants. He wears jeans. Em inglês, quando eu quero indicar um jeans, uma peça de calça jeans ou de qualquer outro tipo de calça, eu tenho que dizer a pair of, um par de, porque tem as duas pernas. A pair of jeans, a pair of pants. Novamente, he usually wears a dress shirt, jeans, a belt, um cinto and a casual jacket, uma jaqueta casual, que não é formal. He puts on his glasses. Sempre que vamos colocar algo no corpo, seja roupa, perfume, sapato, óculos, usamos put on. Exemplos. I put on a shirt. I put on some perfume. I put on my shoes. I put on my glasses. Para dizer que vai tirar, use take off. I take off my shirt. I take off my shoes. I take off my glasses. Voltando. Ele coloca os óculos, puts on his glasses and checks himself in the mirror. Check, você já imaginou o que significa checar, verificar. He checks himself. Ele se checa. Ele checa a ele mesmo. Veja como fica a conjugação. I check myself. You check yourself. He checks himself. She checks herself. He checks himself in the mirror, no espelho, to make sure para se certificar que he looks ok, que ele está com aparência boa. Look, além de significar olhar, também significa aparentar, ter uma certa aparência. Nós podemos dizer, you look beautiful. Oh, you look tired. He drives to work. Aqui, ele vai para o trabalho de carro, então usamos drive. Se ele fosse para o trabalho andando, diríamos, he walks to work. And usually listens to the drive time traffic report. E geralmente escuta o programa sobre o trânsito. Com o verbo listen, geralmente usamos o to quando escutamos algo ou alguém. I'm listening to you. Are you listening to me? I like to listen to classical music. When he gets to work. Quando ele chega ao trabalho. 
O verbo get tem inúmeros usos e aqui significa chegar a algum lugar. How long does it take to get there? What time did you get home last night? I usually get to work at about 8.30. Call me when you get there. When he gets to work around 30 minutes later. Around você já viu que significa mais ou menos aproximadamente. Around 30 minutes later, uns 30 minutos mais tarde. Late é tarde. Se acrescentarmos o R, ele significa mais tarde. O mesmo acontece com early, que vira earlier, mais cedo. He checks his emails. Ele checa seus e-mails. Has a short talk. Literalmente, ele tem uma conversa curta, ou seja, uma conversa rapidinha with the supervisor, com o supervisor dele. Se ele fosse ter uma conversa longa, nós diríamos have a long talk. He's going to have a long talk with the supervisor. Then starts working. Então, começa a trabalhar. Quando começamos a fazer algo em inglês, temos o verbo start, começar. E o verbo que vier na frente do start tem que vir seguido da terminação ing. Olha a gramática de novo. Alguns exemplos. I start working. You start doing. He starts studying. She starts cleaning. O mesmo acontece com o verbo finish. I finish working. You finish doing. He finishes studying. She finishes cleaning. Ben has lunch. Almoça at noon. Ao meio-dia. Se fosse à meia-noite, seria at midnight. He usually has a ham sandwich with a glass of orange juice. Aqui, novamente, usamos o verbo have, não como ter, mas sim como comer. He has a ham sandwich. Ele come um sanduíche de presunto, um lanche de presunto, with a glass of orange juice, com um copo de suco de laranja. Não posso juntar os sons. Eu tenho que dizer orange juice, não orange juice. Orange juice. Orange juice. On Friday, na sexta-feira, he usually goes out to lunch. Ele geralmente sai para almoçar. Com os dias da semana, sempre usamos a preposição on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. He usually goes out to lunch with some of his friends from work. Com alguns dos seus amigos do trabalho. He has a 10 minute break. Ele tem, ele faz um intervalo. Um break de 10 minutos at 3. Às 3 horas. And he gets off work. Ele sai do trabalho at 5. Às 5. Você pode perguntar a alguém que horas essa pessoa sai do trabalho com What time do you get off work? E como resposta, I get off work at He gets home around 5.30. Ele chega em casa às cinco e meia. He sits on the couch. Ele se senta no sofá. A preposição on aqui significa que algo está numa superfície, em contato com essa superfície. On the floor. On the wall. On the couch. On the table. On the chair. On the ceiling. On the roof. He sits on the couch. And relaxes for some minutes. E relaxa por alguns minutos. Then, então, depois, he goes to the kitchen. Ele vai para a cozinha to make dinner, para fazer o jantar. Nós podemos dizer, make breakfast, make lunch, make dinner. Neste caso, make é usado como fazer, no sentido de produzir. He usually has soup and meat or chicken. Ele geralmente come, toma, Sopa e carne ou frango. Novamente aqui, o verbo have é usado com o sentido de comer ou beber. After having dinner, depois de jantar, he watches TV, ele assiste TV for an hour, por uma hora, or so, ou mais ou menos. Goes to his bedroom, vai para o seu quarto, vai para o quarto dele, reads for a while, lê por um tempo, então, then, depois, goes to bed. Vai dormir. Hello there. Chegamos à parte de perguntas e respostas. Essa parte é de extrema importância, pois é a prática da fala, das frases que você já encontrou no texto e nas explicações dos vídeos anteriores. Como você já estudou o vocabulário e o texto, agora as perguntas e respostas vêm sem tradução. 
Escute e leia silenciosamente três vezes no mínimo. Não pule esta etapa porque ele é muito importante. Depois, volte o vídeo, escute e leia em voz alta mais três vezes no mínimo. O quanto mais você repetir, melhor vai ficar. No próximo vídeo, continuaremos com a prática das perguntas e respostas. Whose routine is this? Of our friend Ben. This is the routine of our friend Ben. What time does Ben usually get up? Around 6.30. Ben usually gets up around 6.30. He usually gets up around 6.30. Who usually gets up around 6.30? Ben does. Ben usually gets up around 6.30. What does Ben do sometimes? Sometimes he wakes up before the alarm goes off. Who sometimes wakes up before the alarm goes off? Ben does. Ben sometimes wakes up before the alarm goes off. He sometimes wakes up before the alarm goes off. Why does he sometimes wake up before the alarm goes off? Because he lives in a very noisy neighborhood. He sometimes wakes up before the alarm goes off because he lives in a very noisy neighborhood. Is Ben an early riser? No, he's not. No, he's not an early riser. What does he have trouble with? Getting up. He has trouble getting up. Does he have trouble getting up or going to sleep? Getting up. He has trouble getting up. Where does Ben go after he gets up? To the bathroom. Ben goes to the bathroom after he gets up. After he gets up, Ben goes to the bathroom. What does he do in the bathroom? He flosses and brushes his teeth. Where does he go then? To the kitchen. Then he goes to the kitchen. What does he go to the kitchen for? To prepare his breakfast. He goes to the kitchen to prepare his breakfast. What does he turn on? The coffee maker. He turns on the coffee maker. Why is Ben smart? Because he puts the coffee, filter, and water in the night before. Ben is smart because he puts the coffee, filter, and water in the night before. What does he put in the coffee maker the night before? The coffee, filter, and water. He puts the coffee, filter, and water in the night before. Why does he put the coffee, filter, and water in the night before? So it's ready to go. He puts the coffee, filter, and water in the night before so it's ready to go. What does he usually have for breakfast? A bowl of cereal and a glass of milk. He usually has a bowl of cereal and a glass of milk. Why does he have that? Because he doesn't have time to cook. He usually has a bowl of cereal and a glass of milk because he doesn't have time to cook. What does he do after having breakfast? He goes outside and picks up the newspaper.
After having breakfast, he goes outside and picks up the newspaper. Where does he go? Outside. He goes outside. What does he pick up? He picks up the newspaper. Does he read all of the stories? No, he doesn't. No, he doesn't read all of the stories. Why doesn't he read all of the stories? He only has time to read some of the stories. Because he only has time to read some of the stories. Agora continuamos com as perguntas e respostas. Você já sabe como estudar. So let's do it. Does Ben get dressed slowly or quickly? Very quickly. He gets dressed very quickly. What does he usually wear? A dress shirt, jeans, a belt, and a casual jacket. He usually wears a dress shirt, jeans, a belt, and a casual jacket. What does he do after that? He puts on his glasses and checks himself in the mirror. Why does he check himself in the mirror? To make sure he looks okay. He checks himself in the mirror to make sure he looks okay. How does he go to work? Does he walk to work or does he drive to work? He drives to work. What kind of program does he listen to? The Drive Time Traffic Report. He listens to the Drive Time Traffic Report. How long does it take him to get to work? 30 minutes. It takes him 30 minutes to get to work. What does he do when he gets to work? He checks his email, has a short talk with his supervisor, and starts working. What time does Ben have lunch? At noon. Ben has lunch at noon. He has lunch at noon. What does he usually have? A ham sandwich with a glass of orange juice. He usually has a ham sandwich with a glass of orange juice. What does he usually do on a Friday? He usually goes out to lunch with some of his friends from work. Who does he usually go out to lunch with on Friday? Some of his friends from work. He usually goes out to lunch with some of his friends from work. When does he usually go out to lunch with some friends from work? On Friday. He usually goes out to lunch with some of his friends from work on Friday. How long is his afternoon break? 10 minutes. He has a 10 minute break. What time does he get home? Around 5.30. He gets home around 5.30. What does he do then? He sits on the couch and relaxes. How long does he relax for? Some minutes. He relaxes for some minutes. Where does he go next? To the kitchen. He goes to the kitchen. What does he go to the kitchen for? To make dinner. He goes to the kitchen to make dinner. What does he usually have for dinner? Soup and meat or chicken. 
He usually has soup and meat or chicken for dinner. What does he do after having dinner? He watches TV. After having dinner, he watches TV. He watches TV after having dinner. How long does he watch TV for? For an hour or so. He watches TV for an hour or so. What does he do then? He goes to his bedroom, reads for a while, then goes to bed. Hello there. Agora vamos ler outro texto onde Ben conta como é sua rotina diária, mas em primeira pessoa, eu. Você já sabe como estudar. Escute e leia silenciosamente por três vezes no mínimo. Depois, volte o vídeo e escute e repita mais três vezes, no mínimo também. Preste atenção à forma dos verbos em vermelho. Lembre-se de que o quanto mais você repetir, melhor ficará a sua fluência. Are you ready? Let's do it. I usually get up around 6.30. Sometimes I wake up before the alarm goes off because I live in a very noisy neighborhood. I'm not an early riser, so I have trouble getting up. After I get up, I go to the bathroom, floss, brush my teeth, then I go to the kitchen to prepare my breakfast. I turn on the coffee maker. I'm smart because I put the coffee, filter, and water in the night before so it's ready to go. I usually have a bowl of cereal and a glass of milk for breakfast because I don't have time to cook. After having breakfast, I go outside and pick up the newspaper. I only have time to read some of the stories. I get dressed very quickly. I usually wear a dress shirt, jeans, a belt, and a casual jacket. I put on my glasses and check myself in the mirror to make sure I look okay. I drive to work and I usually listen to the drive time traffic report. When I get to work, around 30 minutes later, I check my emails, I have a short talk with my supervisor, then I start working. I have lunch at noon. I usually have a ham sandwich with a glass of orange juice. On Friday, I usually go out to lunch with some of my friends from work. I have a 10-minute break at 3, and I get off work at 5. I get home around 5.30. I sit on the couch and relax for some minutes. Then I go to the kitchen to make dinner. I usually have soup and meat or chicken. After having dinner, I watch TV for an hour or so. I go to my bedroom. I read for a while. Then I go to bed. Hello there. Agora vamos fazer o Perguntas e Respostas com o pronome I, eu. Estude da maneira indicada nos vídeos anteriores. What time do you usually get up? Around 6.30. I usually get up around 6.30. Who usually gets up around 6.30? I do. I usually get up around 6.30. What do you do sometimes? Sometimes I wake up before the alarm goes off. Who sometimes wakes up before the alarm goes off? I do. I sometimes wake up before the alarm goes off. Sometimes I wake up before the alarm goes off. Why do you sometimes wake up before the alarm goes off? Because I live in a very noisy neighborhood. I sometimes wake up before the alarm goes off because I live in a very noisy neighborhood. What kind of neighborhood do you live in? A very noisy neighborhood. I live in a very noisy neighborhood. 
Are you an early riser? No, I'm not. No, I'm not an early riser. What do you have trouble with? Getting up. I have trouble getting up. Do you have trouble getting up or going to sleep? Getting up. I have trouble getting up. Where do you go after you get up? To the bathroom. I go to the bathroom after I get up. After I get up, I go to the bathroom. What do you do in the bathroom? I floss and brush my teeth. Where do you go then? To the kitchen. Then I go to the kitchen. What do you go to the kitchen for? To prepare my breakfast. I go to the kitchen to prepare my breakfast. What do you turn on? The coffee maker. I turn on the coffee maker. Why are you smart? Because I put the coffee, filter, and water in the night before. I'm smart because I put the coffee, filter, and water in the night before. What do you put in the coffee maker the night before? The coffee, filter, and water. I put the coffee, filter, and water in the night before. Why do you put the coffee, filter, and water in the night before? So it's ready to go. I put the coffee, filter, and water in the night before so it's ready to go. What do you usually have for breakfast? A bowl of cereal and a glass of milk. I usually have a bowl of cereal and a glass of milk. Why do you have that? Because I don't have time to cook. I usually have a bowl of cereal and a glass of milk because I don't have time to cook. What do you do after having breakfast? I go outside and pick up the newspaper. After having breakfast, I go outside and pick up the newspaper. Where do you go? Outside. I go outside. What do you pick up? The newspaper. I pick up the newspaper. Do you read all of the stories? No, I don't. No, I don't read all of the stories. Why don't you read all of the stories? I only have time to read some of the stories. Because I only have time to read some of the stories. Do you get dressed slowly or quickly? Very quickly. I get dressed very quickly. What do you usually wear? A dress shirt, jeans, a belt, and a casual jacket. I usually wear a dress shirt, jeans, a belt, and a casual jacket. What do you do after that? I put on my glasses and check myself in the mirror. Why do you check yourself in the mirror? To make sure I look okay. I check myself in the mirror to make sure I look okay. How do you go to work? Do you walk to work or do you drive to work? I drive to work. What kind of program do you listen to? 
The Drive Time Traffic Report. I listen to the Drive Time Traffic Report. How long does it take you to get to work? 30 minutes. It takes me 30 minutes to get to work. What do you do when you get to work? I check my email, I have a short talk with my supervisor, and I start working. What time do you have lunch? At noon. I have lunch at noon. What do you usually have? A ham sandwich with a glass of orange juice. I usually have a ham sandwich with a glass of orange juice. What do you usually do on Friday? I usually go out to lunch with some of my friends from work. Who do you usually go out to lunch with on Friday? Some of my friends from work. I usually go out to lunch with some of my friends from work. When do you usually go out to lunch with some of your friends from work? On Friday. I usually go out to lunch with some of my friends from work on Friday. How long is your afternoon break? 10 minutes. I have a 10-minute break. What time do you get off work? At 5. I get off work at 5. What time do you get home? Around 5.30. I get home around 5.30. What do you do then? I sit on the couch and relax. How long do you relax for? Some minutes. I relax for some minutes. Where do you go next? To the kitchen. I go to the kitchen. What do you go to the kitchen for? To make dinner. I go to the kitchen to make dinner. What do you usually have for dinner? Soup and meat or chicken. I usually have soup and meat or chicken for dinner. What do you do after having dinner? I watch TV. After having dinner, I watch TV. I watch TV after having dinner. How long do you watch TV for? For an hour or so. I watch TV for an hour or so. What do you do then? I go to my bedroom, I read for a while, then I go to bed. Hello there. Na parte de estrutura desta unidade, vamos trabalhar o tempo presente em inglês, em seu aspecto mais técnico. Para você que é intermediário, no final da unidade você vai encontrar um vídeo somente em inglês explicando o tempo presente. Para nossa alegria, os verbos em inglês são super fáceis de conjugar. Só temos que acrescentar um S nas pessoas he, she e it. Vejamos um exemplo com o verbo work. I work. You work. He works. She works. It works. We work. They work. Facinho, não é? Agora, se o verbo terminar em CH, S, SS, SH, Z ou X, acrescentamos a terminação S por razões fonéticas. Go, goes, catch, catches, pass, 
passes. Brush, brushes. Fix, fixes. Buzz, buzzes. Olha o que acontece com o verbo se ele acabar em Y e vier precedido de uma vogal ou de uma consoante. Enjoy, enjoys, play, plays, try, tries, study, studies. Atenção! A pronúncia do S nos casos acima é sempre de Z. Preste atenção no áudio. Vamos praticar a pronúncia com alguns exemplos. Read. She reads. Come. He comes. Walk. He walks. Eat. She eats. Like. He likes. Chase. The dog chases. Sit. My mother sits. Prepare. He prepares. Use. She uses. Travel. My boss travels. Speak. The teacher speaks. Go. He goes. Do. She does. Cry. The baby cries. Teach. Mr. Smith teaches. Watch. She watches. Kiss. He kisses. Carry. She carries. Touch. He touches. No presente, usamos sempre algumas palavras para indicar a frequência com que algo acontece. Tipo, vou à academia todos os dias, de manhã, às segundas. Em inglês, temos vários grupos de expressões prontinhas para indicar a frequência. Every. Every quer dizer todo ou todos, e já indica uma ideia no plural. Perceba que não temos o S em minute, hour, day, week, month, year. Every minute. Every hour. Every day. Every week. Every month. Every year. Every morning. Every afternoon, every evening, every night, every Sunday. Sempre vamos usar a preposição on com os dias da semana e indica um dia específico. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. On Thursday, on Friday, on Saturday. Se usamos os dias da semana no plural, muda o significado e indica algo que acontece sempre. On Sundays, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays. On Fridays. On Saturdays. Para dizer uma vez e duas vezes, temos palavras específicas, once e twice. Para três vezes em diante, vamos usar o número mais a palavra times. Once. Twice. Three times. Four times. Five times, 
six times. Para dizer por dia, por semana, etc., usamos o artigo a ou an mais o período de tempo. A minute. An hour. A day. A week. A month. A year. E finalmente temos as palavras mais comuns para indicar frequência em inglês. Você verá que alguns são sinônimos, então pode usar ou um ou outro. Always. Often. Frequently. Sometimes. Usually. Generally. Normally. Seldom. Rarely. Agora eu vou te dar várias frases com a tradução, pois tem um pouco de vocabulário novo. Você vai escutar e ler silenciosamente essas frases por três vezes no mínimo. Depois vai escutar e ler em voz alta mais três vezes também. Pause o áudio e repita. 1. We read the newspaper in class every day. 2. He comes to school by bus. 3. I always walk to school. 4. The children play in the park every afternoon. 5. I have lunch in the cafeteria every day. 6. Patricia works very hard. 7. The dog chases the cat all around the house. 8. He works in a restaurant. 9. We always play tennis on Saturdays. 10. He always prepares dinner. 11. They have lunch together every day. 12. They never travel together. 13. He speaks several foreign languages. 14. She usually sits at this desk. 15. He goes there twice a week. 16. Jane does the work of two people. 17. I always try to arrive everywhere on time. 18. George always tries to do the same thing. 19. She teaches English and Spanish. 20. We watch TV every night. 21. He studies in the same class as I. 22. He catches colds very often. 23. He does everything that she asks. 24. He carries the books in a briefcase. Agora, transcreva as frases no seu caderno ou editor de texto. Tente só olhar na frase original depois que você tiver transcrito todas. 1. We read the newspaper in class every day. 2. He comes to school by bus. 3. I always walk to school. 4. The children play in the park every afternoon. 5. I have lunch in the cafeteria every day. 6. Patricia works very hard. 
Seven. The dog chases the cat all around the house. Eight. He works in a restaurant. Nine. We always play tennis on Saturdays. Ten. He always prepares dinner. Eleven. They have lunch together every day. Twelve. They never travel together. Thirteen. He speaks several foreign languages. Fourteen. She usually sits at this desk. Fifteen. He goes there twice a week. Sixteen. Jane does the work of two people. Seventeen. I always try to arrive everywhere on time. Eighteen. George always tries to do the same thing. Nineteen. She teaches English and Spanish. Twenty. We watch TV every night. Twenty-one. He studies in the same class as I. Twenty-two. He catches colds very often. Twenty-three. He does everything that she asks. Twenty-four. He carries the books in a briefcase.